Adolescent, il rêvait de devenir pianiste professionnel et 20 ans plus tard, son vœu est exaucé. Son nom, Quentin Sirjac, après deux albums d'improvisation et plusieurs collaborations, il sort en 2009 son premier album de piano solo. La radio et le cinéma font également appel à ses talents de compositeur. Il a d'ailleurs récemment signé la bande originale du film « Les beaux jours ». Aujourd'hui, il partage son temps entre les concerts, les compositions et les cours, car Quentin est également professeur de piano jazz depuis 6 ans au Conservatoire de marne et -Condoir. Il anime aussi tous les mois des conférences sur la musique ouverte à tous les publics. Quentin Sirjac est l'invité de Dites-moi tout. Bonjour Quentin. Bonjour Laure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit en intro, tu as récemment composé, pour, euh, enfin, as composé une musique de film et tu travailles sur, sur ton deuxième album solo. Quelle différence il y a entre composer pour soi-même et composer pour les autres euh, Dis-moi tout. Euh, bah alors, il y a déjà la, la dimension humaine qui est que travailler pour les autres en collaboration, euh, ça demande du coup euh, un travail collectif. Mmh. Euh, on se retrouve dans des projets où, euh, qui ont souvent été euh, initiés par d'autres et on est appelé pour, pour compléter, pour apporter euh, une, dimension, touche, voilà, oui. une touche. Soit ça touche ou parfois simplement le, ce que nécessite le projet. Oui. Donc, par exemple, c'est vrai que j'ai fait une musique de film qui, euh, qui est entre la euh, une sorte de comédie romantique. Donc mm -hmm. du coup, euh, moi j'ai plutôt appuyé sur le caractère introspectif romantique du personnage principal. Mm -hmm. Le film s'appelle Les beaux jours. Et donc euh, à la radio c'est encore notre travail, mais c'est aussi un travail de commande. Oui. Et le travail de, de composition euh, plus individuel, plus personnel, euh, ça, c'est euh, plus, euh, plus un travail euh, lent et, et d'essayer de, euh, voilà, de trouver, de comprendre euh, euh, qu'est-ce qui nous anime en tant que musicien et mm -hmm. afin de, de, de créer un univers personnel euh, pertinent. Mm -hmm. C'est vrai que j'essaie de défricher, de mélanger un petit peu les genres et de, mm -hmm. et de faire ma petite alchimie. Ça, c'est un travail donc, qui est plus lent, mm -hmm. qui est plus solitaire. Ouais. Et, euh, et voilà, donc le complément des deux est très, très intéressant, très, ouais, très, très enrichissant. enrichissant ouais. D'accord. Euh, alors, tu es aussi prof de piano jazz et d'improvisation. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le fait d'enseigner je, je crois que tu as des, des élèves qui ont entre 15 et 50 ans, quelque chose comme ça. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui te plaît Quel est l'objectif, toi, que tu te fixes en tant que prof ben Moi, en fait, en enfin, c'est presque la même chose que, que mon objectif en tant que musicien qui sortira des disques ou qui, qui compose des morceaux. C'est... Euh, c'est la, la volonté de partager euh, quelque chose qui, voilà, cette passion, que, cette, cet engouement que j'ai pour la musique. Euh, mm -hmm. Je dirais, j'ai deux manières de le partager. Il y a celle qui est, il y a le moment du concert ou le moment de la composition. Et puis l'aspect de l'enseignant, euh, là où mais je partage finalement euh, d'une manière assez similaire. C'est-à-dire que je vais, euh, je vais essayer de, de donner, de communiquer en direct à des individus ouais. euh, ce 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 l'expérience que j'ai eue, les connaissances que j'ai pour qu'ils puissent s'en profiter et puis peut-être eux-mêmes euh, le retransmettre. Mmh. Tu, euh, tu animes aussi des conférences tous les mois sur le thème, enfin euh, cette année du moins, c'est sur le thème de la musique du XXe siècle. C'est des conférences qui sont gratuites et ouvertes à tous. Mmh. Pourquoi, euh, pourquoi avoir euh, choisi d'animer ces conférences euh, Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce que ça apporte Alors, euh, pour être plus précis, cette année, c'est musique euh, européenne au XXe siècle. Et l'année dernière, c'était musique américaine ouais. au XXe siècle. Euh, il se trouve que la, la classe de culture musicale euh, cherchait un nouveau, une nouvelle direction. Mm -hmm. Donc, la, le cours de culture musicale s'est transformé en un cours de... C'est toujours un cours de culture musicale, mais sous une forme de conférence. En fait. ouais. Conférence, c'est un mot euh, un petit peu générique, mais en fait, c'est un cours de culture musicale, ouais. euh, une fois par mois. Et c'est un cours, c'est vrai, qui est ouvert à tous les élèves ouais. et aussi au, au public au extérieur, extérieur euh, euh, ouais. qui pourrait être intéressé mm -hmm. par, euh, par, ces, par les sujets. Voilà. Ouais. Ouais. Et, euh, Pourquoi Parce que c'est quelque chose, euh, tu as l'impression qu'il faut un peu démocratiser la musique il faut, euh... Alors oui, c'est vrai que démocratiser... Tout à fait, c'est qu'il y, y a certaines musiques, notamment au XXe siècle, c'est la problématique d'ailleurs que, que j'ai initiée avec ma première conférence, mm -hmm. c'est que la musique contemporaine, euh, au, au classique au XXe siècle, euh, elle a trouvé ses fondations dans, des, dans une opposition entre justement, euh, je dirais, le, la culture populaire et une culture élitiste. Mm -hmm. Donc depuis, euh, depuis le début du XXe siècle, il y a comme un malentendu, c'est comme si le public avait tourné le dos 
au compositeur mmh. et vice-versa. Ce qui m'amène à te poser euh, cette question, euh, les compositeurs d'aujourd'hui sont des artistes presque anonymes, qui ne sont quasiment pas médiatisés. Euh, comment tu l'expliques ben, Je pense que la, la, la réponse est dans la question, dans le sens où le, la médiatisation, enfin, euh, le, le média et la composition sont, euh, sont des temps très différents, c'est-à-dire que je pense que le temps médiatique et la, et la mise en valeur des, des, euh, que ce soit de, de personnalités ou d'actions ou d'œuvres par les médias euh, se fait dans, une, dans quelque chose de, de, de très instantané, de, de très... Euh, de, sur le vif, comme ça on essaie de, je pense que le, les médias essayent de saisir ce qui est dans l'air du temps, du moment, et, et de le retransmettre bien, tout de suite, voilà, d'être les premiers à le retransmettre, ouais. ou d'être les premiers sur l'actualité, etc. Ouais. Cette espèce d'urgence d'être ouais. sur le nouveau, mm -hmm. et de tout le temps renouveler, euh, je pense que c'est contraire euh, au travail du compositeur, qui lui fait un travail dans la durée, où ouais. il y a une incubation, il y a, il y a comme un, ouais. temps, un, un temps très long, et, euh, et après, il faut aussi dire que le, le paysage musical actuel, est immense, c'est-à-dire qu'il se passe, ouais. euh, il y a des, choses, il se passe plein plein de choses dans plein plein de musique. Mm -hmm. Tu le regrettes, toi, ça, ce, ce peu de reconnaissance du, du grand public euh, et d'être mis comme ça dans une case euh... Non, pas vraiment. Enfin, je, sur, bah, déjà d'une part, je, justement, je suis patient parce que comme je, comme je te disais, euh, j'ai l'impression que c'est un chemin qui est assez long. Euh, la composition, c'est assez difficile. Ouais. On se, on se réveille pas comme ça, euh, compositeur, ouais. à écrire un, un chef-d'œuvre. Donc, toi, tu euh, cours pas après la notoriété. Euh... Ben non, parce que je, sinon je ne ferais pas cette musique en fait, je, ouais. sinon je n'aurais pas choisi cette <rire> carrière. Donc euh, je n'ai pas vraiment de frustration. Après, je, on, a envie, on a besoin de partager, donc c'est vrai que mmh. c'est vraiment essentiel d'avoir des rendez-vous mmh. qui nous permettent de partager notre travail, mmh. que ce soit en concert. D'ailleurs, tu pars au Japon, c'est ça, pour un concert euh, Voilà, par exemple. Oui, ouais, j'ai ouais. des, des petites tournées comme ça euh, chaque année que j'essaie de mettre en place. Ouais. Alors, ce n'est pas, euh, pas euh, sous le feu des projecteurs, mais ça permet de partager et de... Et de, et de laisser cette musique exister. Bah écoute, c'est l'heure de la question bonus. Mmh. Cette question, c'est pas moi qui te la pose. C'est quelqu'un que tu connais, je te, je t'en dis pas plus, tu vas le découvrir. Alors, le voilà. Je te laisse Vincent, qu'est-ce que je fais alors <rire> Je suis fan de tennis en plus. <rire> Bonjour Quentin, voilà ma question. Euh, Est-ce que malgré ton emploi du temps surchargé de concerts au Japon, d'enregistrement de CD, de composition de musique de film et l'enseignement, tu trouves encore le temps de travailler ton tennis eh oui. La dernière fois que nous en avons parlé, il me semble que tu étais encore classé. Donc si c'est toujours le cas, je te propose un challenge à ta mesure. Tu viens ici taper deux, trois balles avec moi, si tu l'oses. Voilà, je ne bouge pas, je t'attends, je vais me changer et je reviens. Je vais m'échauffer un peu quand même. <rire> J'adore. Alors, qui est ce Vincent Jourde, jeune Vincent Jourde, adorable collègue musicien, professeur de, de, de saxophone. Au conservatoire. Et donc, euh, très drôle, au conservatoire. Ouais. Et euh, avec qui on partage pas mal de goûts musicaux. Ouais. Et qui s'entraîne très dur, là. Il pour, a l'air. Euh, ouais, ouais, ouais. Pour t'affronter. Ouais, ouais, ouais. euh, Mais c'est vrai que c'est un bonus. Sur le terrain de tennis. Euh, oui, ouais, bah pour répondre à Vincent, euh, je continue les, le tennis. Ouais. Euh, tu étais donc classé Je suis classé. Tu l'es toujours, d'accord. C'est important, ça aussi, d'avoir des hobbies, ah, de ne oui, oui. pas faire que de la musique, euh, la tête dans le, ah, oui, dans oui. le piano, dans les C'est essentiel. Euh... Ouais. Besoin de, de lâcher, euh, lâcher prise. De, ouais, euh, ouais, ça. Ouais. Oui, parce qu'en général, quand on tient une idée, ou quand une idée, euh, où il y a comme un. C'est presque une pulsion, où il y a une nécessité ouais. de. Voilà, ça. Ça envahit un petit peu et euh, ouais. ça aurait tendance à parfois être un peu trop, un peu trop quoi. Donc tu relèves le défi, hein. on a noté. Volontiers. Ok, super. <rire> euh, bah, écoute, l'émission touche à sa fin. Ouais. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on se prenne en photo. D'accord. C'est le petit truc de l'émission. Alors ouais. on va se lever, je cherche mon téléphone. Je n'ai plus mon téléphone, il est là. <rire> Alors, je sais pas ce qu'on regarde, on va regarder ici, tiens. C'est bon, on est bien, là Voilà, merci beaucoup. <rire> à bientôt, Quentin. Au revoir. Salut. Dites-moi tout revient la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur les compositeurs européens du XXe siècle, rendez-vous au pôle musique de lanny sur marne c'est entrée libre. Voici les prochaines conférences. Le 19 octobre, Quentin vous parlera du pianiste, compositeur hongrois Bartok et du tchèque Janacek. 
Le 16 novembre, Ravel, Satie et le groupe des 6 seront à l'honneur. Et puis, le 14 décembre, la conférence portera sur le Berlin des années 20 et le dos des caphonismes. Bon, vous ne savez pas ce que c'est Eh bien, moi non plus. Enfin, si vous êtes fan du compositeur Quentin Sirjac, sachez qu'il travaille en ce moment sur son second album solo accompagné du livre de partition à se procurer au mois de décembre.